ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൽ എൽ ബി ജംഗ്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സെവൻറ്റി ടു ഓഫ് ആക്ട് ആണ് ക്വാസി കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിക്കാണ്ട് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ക്വാസി മീൻസ് സ്യൂഡോ ഓ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ക്വാസി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കപടമായത് അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ക്വാസി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ആൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് വിച്ച് ഇസ് എൻഫോഴ്സിബിൾ ബിഫോർ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ സോ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന് നമുക്ക് കോടതിയുടെ മുൻപാകെ അതല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതാണ് കോൺട്രാക്ടിന്റെ അർത്ഥം സോ ക്വാസി കോൺട്രാക്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ കോർട്ട് ഓർഡർ നോട്ട് ബൈ ആൻ എഗ്രിമെന്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ് ടു ദ കോൺട്രാക്ട് സോ ഒരു ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോർട്ടിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അതല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണ് അതല്ലാണ്ട് സാധാ കോൺട്രാക്ട് പോലെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കോർട്ടിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് അതല്ലാണ്ട് സാധാ കോൺട്രാക്ട് പോലെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസിന്റെ എഗ്രിമെന്റിന്റെ മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല ടു പ്രിവെന്റ് അൺജസ്റ്റ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇമ്പോസ് ബൈ ലോ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാസി കോൺട്രാക്ടിനും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺലോഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ നീതിക്ക് നിരക്കാനാവാത്തുള്ള എൻറിച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നിയമം തന്നെ അനുശാസിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക്ടിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അതായത് നമുക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് നേടുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോർട്ട് തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ലോ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് It is a contract created by the court when there is no official agreement exists between the respective parties and there is a dispute over payment for goods or services. Courts in these cases create quasi-contract to prevent unjust enrichment. So, code at the end create in a contract on the quasi-contract in the parameter. That is, the two parties in the middle of the contract and the agreement are one of them. But, they have to pay goods and pay for goods. That is, they have to pay for goods and pay for goods. That is, they have to pay for goods and pay for goods. So, in the absence of a contract, in the absence of a contract, they have to pay for goods and pay for goods. പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ കോടതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എ എന്നുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഒരു കുട മറന്നു വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോരുകയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ കുട വാങ്ങി വെക്കാൻ ആ കുട കൈവശം വെക്കാൻ ഉള്ള ഒരധികാരവും നമ്മുടെ ഏക്കില്ല അതായത് അതൊരു ജസ്റ്റ് അൺജസ്റ്റ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ഒരു നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അയാൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് എന്റെ കൊട എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ബട്ട് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ യാതൊരു വിധ കോൺട്രാക്റ്റോ ഒന്നുമില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് അവരുടെ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എ എന്നുള്ള വ്യക്തി ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്റെ കൊട തിരിച്ചു തരാൻ സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ക്വാസി കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ അൺലോഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺജസ്റ്റ് അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺജസ്റ്റ് എൻറിച്ച്മെന്റ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഈ ക്വാസി കോൺട്രാക
ആദ്യമായിട്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് സപ്ലൈ ഓഫ് നെസസറീസ് ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ലുണാറ്റിക് അതായത് ഇപ്പോൾ മന്ദബുദ്ധി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അതല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്കോ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അതായത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു വ്യക്തി സപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെഡിസിൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ മരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നെസസറി ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ ചെയ്ത സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ ഈ വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ സപ്ലൈ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എ ഇസ് എ ലുണാറ്റിക് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ബി സപ്ലൈസ് ടു എ വിത്ത് നെസസറി സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ലൈഫ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ബി ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൾ ടു ബി റീമ്പേഴ്സ് ഫ്രം എസ് പ്രോപ്പർട്ടി എ എന്നുള്ള ഒരു ലുണാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സന് വേണ്ടിയിട്ട് ബി എന്നുള്ള വ്യക്തി അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് എയുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഈ ബി എന്നുള്ള വ്യക്തി എ എന്നുള്ള ലുണാറ്റിക് പേഴ്സന് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ ബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതാ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിന് വേണ്ടി വന്ന ചിലവ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവർ എയും ബിയും തമ്മിൽ യാതൊരു കോൺട്രാക്റ്റും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആ ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് അത് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ നോക്കാം അതായത് പേയ്മെന്റ് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നിയമപ്രകാരം ഞാൻ ആയിരിക്കണം ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ ബിഹാഫിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൈസ ചിലവാക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ പൈസ കൊടുക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കൊടുത്ത പൈസ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കേസിലൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സൽ വേഴ്സസ് പാർട്ടീച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു അയാളുടെ വണ്ടി നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡൻറ്റിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ അതായത് ഡിഫെൻഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രിമൈസസിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്ലെയിൻ ഡിഫ് പോയി ആ സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡൻറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഈ ഡിഫെൻഡൻറ്റ് കുറെ കാലമായിട്ട് വാടകയൊന്നും കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ലോഡ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഡിഫിൻ്റെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് സീസ് ചെയ്തു അതായത് അത് അങ്ങോട്ട് കൈവശം വെച്ചു സോ ആ വണ്ടി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ പ്ലെയിൻ ഡിഫാണ് വാടക കൊടുത്തിട്ട് തീർത്തത് ലാൻഡ് ലോഡിൽ നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡൻറ്റിൻ്റെ ബിഹാഫിൽ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഡിഫാണ് വാടക കൊടുത്തത് തീർത്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വണ്ടി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലെയിൻ ഡിഫിന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായിട്ടുള്ള ആ പൈസ അതായത് ആ റെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഡിഫെൻഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള എന്നായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നോക്കാം അതായത് ലാബിലിറ്റി ടു പേ ഫോർ നോൺ ഗ്രാറ്റുഷ്യസ് ആക്ട് ഈ നോൺ ഗ്രാറ്റുഷ
തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് പേഴ്സൺ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് അതായത് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് അതായത് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആൻഡ് ഞാൻ അത് ഒരു എൻ്റെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സോ ഞാൻ സി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പെയിന്റിങ് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പെയിന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പൈസ തരാൻ ഈ സി എന്നുള്ള വ്യക്തി ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം എൻ്റെ ആ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഗുഡ് അയാള് ആ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻ്റെ ആ ഒരു ഗുഡോ സർവീസോ ഒക്കെ അയാൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഒരു നോൺ ഗ്രാറ്റുഷ്യസ് ആക്റ്റാണ് ചെയ് ആക്റ്റാണ് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ അർഹനാണ് അതായത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആ ബെനിഫിഷ്യറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു കേസിലുണ്ട് ബീഹാർ നഴ്സസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൗൺസിൽ വേഴ്സസ് ഹരീന്ദ്ര പ്രസാദ് സിൻഹ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ജോലിക്കാർ അവരുടെ സർവീസ് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ അതിനുള്ള ആ എംപ്ലോയീസിന് ആ ചെയ്ത സർവീസിന് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വൺ നോക്കാം അതായത് ഫൈൻഡർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുന്നിലൊരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞ് കിട്ടുകയാണ് സോ ആ പേഴ്സ് കളഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അതെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ പോക്കറ്റ് ലഭിച്ചു എപ്പോൾ ഞാൻ ആ എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ആ ഒരു പേഴ്സ് എടുത്ത് എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു ഡെയിലിക്ക് സെക്ഷൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രകാരം എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ അതേപോലത്തെ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എനിക്കും വന്നു ചേരുകയാണ് അതായത് ഒരു ഡെയിലി ഒരു ഡെയിലിയുടെ മുൻപാകെ ഒരു ഗുഡ് എന്താ അപ്പോൾ ബെയിലി ബെയിലി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെയിലിക്ക് എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഗുഡ് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ കളഞ്ഞു കിട്ടുന്ന അതായത് എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൈവശം വെക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു ഗുഡ് നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നിലേക്കും വന്ന് ചേരുകയാണ് എന്നാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു നോക്കാം അതായത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ കോഴ്ഷൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിലൂടെയോ അതല്ലെങ്കിൽ കോഴ്ഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയോ അതായത് കോഴ്ഷൻ മാർഗത്തിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു പൈസ പേ ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സോ സർവീസോ എന്തെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി അത് തിരിച്ച് അത് വാങ്ങിയ ആൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എയും ബിയും കൂടിയും ചേർന്നിട്ട് സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ കടം വാങ്ങി എ എന്ത് ചെയ്തു ആ നൂറ് രൂപ സിക്ക് കൊടുത്തു ബിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ഈ എ ഈ നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ സിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതറിയാണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബിയും ഒരു നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ സിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു സോ ഈ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സി ആ എക്സസ് ആയി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നൂറ് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ശിവപ്രസാദ് സിംഗ് വേഴ്സസ് മഹാരാജ ശ്രീ ചന്ദ്ര നന്ദി എന്നുള്ള കേസിലുണ്ട് ദ മണി പെയ്ഡ് അണ്ടർ മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ദാറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ഈസ് ഓഫ് ഫാക്ട് ഓർ ലോ ദ മണി ഈസ് റിക്കവറബിൾ അതായത് മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്കിനിപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഓൺ ഫാക്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത